Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere. Hikmet Genç ile birlikte karşınızdayız. Hepinize merhaba diyoruz. Hikmet merhaba daha günaydın. Karşımdaki ekranda Teknofest Gaziantep başladı. Bununla ilgili az önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları vardı, konuşması vardı. Birazdan detaylarıyla e, Teknofest ile ilgili de bilgi vereceğiz diyerek e, günün manşetine başlayalım. <gülüyor> Tabii en önemli mesele Akdeniz'deki durum, Doğu Akdeniz'deki evet. durum. Bu konuyla ilgili olarak Fransa'nın bir e, geri dönüşü var. Türkiye'ye saygı duyuyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hani hayırdır diyesi geliyor insanın ama bir gün önce Erdoğan'la yapmış olduğu telefon görüşmesinde e, ki görüşme talebi de kendilerinden gelmişti. Böyle tansiyonu yükseltip ardından saygı duyuyoruz ifadeleri görüyoruz. E, ya zor oyunu bozar sözünü hatırlatır bize ya da bunun altında yine bir numara var Çapa, diyebiliriz ne, ama. Demiyoruz öyle. E, ya işte edebiliriz aslında Hı. şey değil yani. E, Akdeniz'de de tespitimiz var. Bakan Dönmez'in dün e, Anadolu Ajansı'nın editör programında yapmış olduğu açıklamalardan bir tanesiydi. Akşam gazetesinin manşetinden okuyorum. NATO ve AB diplomasisi başlığıyla Erdoğan Doğu Akdeniz konusunda Avrupa Komisyon Başkanı von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'de de görüştü. E, diplomasi yetenilen fırsatı Yunanistan heba etmesin. Siz de Yunanistan'la oturun konuşun, aklını başına devşirsin anlamına gelecek bir cümle yaptı von der Leyen'e. Stoltenberg'de de e, görüştü. Evet. Yunanistan'ın ortamı yumuşatmak için atacağı samimi adımlara bağlı olacağını ifade etti. O da Yunanistan'a söyleyin, aklını başına devşirsin. Aracı olun ya, anlamına gelecek cümleler söyledi. Stoltenberg e, çok yani... Çok daha önce biliyorsun hep makul bir takım şeyleri var. Her zaman söylüyor. Var, ama zaten nudu görevi o. Yani sonuçta Fransa, Türkiye ve Yunanistan NATO üyesi. Yani tabii, biz kardeşiz ne kavga ediyoruz falan diyor. Değil mi? Yani siz kardeşiz siz niye kavga ediyorsunuz? Siz kardeşsiniz yapmayın diyor. Ee, bu, bu böyle. Yani tabii işin e, mizahi tarafı bu ama doğrusu da şu. Yani Frans Almanya bak yani bu bu haftaki diplomasi trafiği hakikaten müthişti. Yani ta başım döndü yani. Takip edemedim. Ee, bir taraftan bir Almanya ile görüştük. Almanya'nın da büyük katkısı var. Bunu unutmayalım. Yani o iyi polis bu sefer iyi polisi oynadı. Doğru. Hakikaten. Doğru. Çünkü e, Almanya da aslında bir e, onun için onlar için de bir zul yani bu. Kolay bir şey değil. Yani yıllar boyunca sırtında taşı kambur bir e, Yunanistan var. Hala yani, öyle. Yunanistan'ı aşağılamak için söylemiyorum. Öyle Yaşanan mi? krizlerden dolayı o, o bir, bir, bir takım e, kendi dış ilişkilerinde e, ortak Türkiye ile ilgili olarak söylüyorum bunu yalnız. Kendi aralarındaki Başka bir takım dostluk, muhabbet, başka başka bir şey. Türkiye ile ilgili olarak da özellikle bak, bunu da altını çiziyorum. Bu kıymetli atlıyoruz buraya hep. Hatırlatmaya çalışıyorum. Türkiye'nin dış politikasında e, özellikle bu FETÖ ve terör örgütlerinin kaçan teröristlerin dünyanın başka yerlerinden getirilmesi noktasında Yunanistan'la e, Türkiye arasındaki ilişkiye müdahil bir Almanya var. Bunu unutmayalım. Hı. Niye müdahil? Çünkü ya ya Avrupa'ya, Almanya, Belçika, Hollanda o taraflara doğru kaçıyorlar bunlar. Türkiye'nin bir güvenlik e, sorunu çünkü bu. E, ya da en yakın Yunanistan üzerinden kaçıyorlar. Göçmenler hayır diyen Yunanistan bir bakıyorsun teröristlere kucak açıyor. En önemlisi de biliyorsun o çok kırdık bir çizgi. Yani noktaydı o. 15 Temmuz'dan sonra kaçan helikopterle de Yunanistan'a inen ve Yunanistan bize yaptığı attığı en büyük kazık da odur yani. Onu da söyleyeyim. Yani bunlardan önce. O zamanlar e, işte iade edilecek dendi. Fakat araya bir görünmez bir el girdi ve bir şeyleri değiştirdi orada ve iade etmediler. Bugün FETÖ'cü teröristler o kaçak lağım farelerin büyük, büyük çoğunluğu Almanya'da yaşıyor. Ee, ve Almanya ben bunu hep hatırlatıyorum. Bu yüzden de biz Almanlarla bir bakıma başka bir yerde de diplomasi devam ettiriyoruz bu konularla ilgili olarak. Terör örgütlerini e, mensup bu teröristler e, hepsi çünkü içerisinde sadece FETÖ'cü yok. Bugün PKK'lısı da var, PYH'lısı da var, hepsi var. Ee, Almanya'da sığınıyorlar ve onlar orada kucak açılıyor. Yani burada en başta bir tanesi Can Dündar mesela. O da orada. Ee, ve e, Yunanistan. Yani o yüzden dışarıdan da bunu bağlayan Almanya. Yani sen verirsen eğer teröristlerini ben e, Türkiye'de karşı karşıya böyle kısık korkusu vardı. Almanya'nın bu konudaki diplomasisi adımı en azından Türkiye'ye burada. Hani bak ben burada da sana yardımcı oluyorum. Ya ben böyle okuyorum dış politikayı. Bu konuda Türkiye'ye yardımcı oluyorum. Tabii ki Almanya Türkiye arasındaki bağ da Fransa Türkiye veya Yunanistan Türkiye gibi değil. Ticaret hacimine ve orada yaşayan Türklere, Türk vatandaşlarına, Türk asıllı Almanlara baktığın zaman da yani çok kolay kopartılacak bağlar yok. Zaten tarih boyunca hep söylenir ya öyle. 
E, şimdi yakında hiç Almanlarla hiçbir savaşta karşı karşıya gelmedik diye. E, ama şöyle bir şey var. Fransa e, e, yani şöyle Yunanistan aklını başına devşirmiş olmalı olacaktır. Fransa hep söylüyorum Fransa buradan yağın öbür gün gidecek. Biz komşuyuz Ege'de bu toprak bu bölgede bu coğrafyada beraber yaşamak zorundayız. Yani aynı nasıl Suriye'de gelecek çok yakın gelecek. Ne koalisyon güçleri kalacak ne Amerikan güçleri kalacak hiçbir şey kalmayacak. Ama sonuçta biz Suriyeli kardeşlerimizle oradaki Suriye'deki Araplar, Kürtler, Türkmen hepsinde birlikte ortak bir coğrafyada yaşayacağız. Bunlar da gidecek. Fransa satacak uçağını. Biraz da La Galigo yaptı. Hani e, şey müfis e, tüccar gibi. Ben şöyle yaparım. Doğu Akdeniz benden sorulur. Benim petrolüm, işte dünyanın en büyük petrol işletmecileri benim gibi bir e, kabadayılık yaptı orada. Kendi kendine. E, arkasından bu işler bitince Fransa tıpış tıpış dönecek. Çünkü artık öyle yok öyle gidip Mali'den elmas çalayım. Siyanon'da ayaktan mı yapıp petrolünü aktayım. Yok böyle bir dünya artık yani. Türkiye'den hele bunu orada yapamıyorsan bu Türkiye'de hiç yapamazsın. Mali'de de zaten Macron'un ayırma evet. bayağı gösteriler var. Şu da, şu da, şu da, şu da var yani. Bir de oralara bakıp da oradan güç devşirmen çok zor. Dünya gücü var bir tane karşında. Bunu onurla söylüyorum, iftiharla söylüyorum. Bölgesel güçten bahsediyorum. Türkiye'ye karşı. Yani çünkü nasıl gücünü ispatlarsın? Sokak çocuğunu döverek bak ben kabadayım diyemezsin. O mahallenin kabadayısına karşı koyman lazım. O mahalleden sorulan büyük Türkiye bu bu mahallenin kabadayısıdır. Eğer kabadayı arıyorsa. O da ona diklenmeye çalıştı. Bunun üzerinden de bir dış politika oluşturdu ve uzun sürede aşağı yukarı 2-3 haftadır da Avrupa basının manşetlerine girdi Fransa. Ya Fransa biz unutuyorduk neredeyse. O en son sarı yeleklerde kalmıştık onu hatırlıyorum. Evet. Ekonomi çok kötü. Pandemiden çok kötü etkilendiler. Tüm Avrupa, herkes, dünyadaki herkes gibi. Ama Macron büyük... popülaritiz, popülaritiz, popülaritesinin Tesi. en düşük günlerini yaşıyor şu anda. Büyük, büyük Dünyanın büyük güçlerinin e, pandemi sonucunda ekonomik sonuçları ortaya çıkmasıyla yani şeysellerde veyahut da işte Mikronezya'daki ekonomi farklı bir şey. Hı hı. Yani o, ya etkisi o yüzden çok büyük. Ama sonuçta bu diplomasi trafiği Türkiye'nin en azından şundan hakikaten bunu da çok iyi görmek lazım. Bir taraftan NATO ile Stoltenberg ile diğer taraftan Macron ile gereğinde e, dik durup gerektiğinde de arkadaşım sen burada ne yapıyorsun? Yapıyorsan da bir şey eğer bunun da hamisiysen eğer gel bunu masaya çek demesiyle. Doğru, doğru. Gerekse e, arka kapıdan diğer taraftan Almanya ile olan diplomasi trafiğin sonucunda ya istikşafi görüşmeler başladı başlayacak. Efendim, Bunları e, söyleyeyim sonraki... istersen. Evet. Önceki akşam e, Fransa Cumhurbaşkanı Hürriyet Gazetesi'nin e, manşetinden okuyorum. E, Cumhurbaşkanı Macron'dan Erdoğan, daha doğrusu Erdoğan ve Macron telefon görüşmesi yaptı. Bir kere daha hatırlatmış olayım. E, talep Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan geldi e, Sayın Erdoğan'a. E, görüşmek istiyorum diye bir telefon görüşmesi yapıldı. O telefon görüşmesinde e, daha sonra külliyeden yapılan açıklamada Macron'a tutarlı olması ve yapıcı bir tutum sergilenmesi e, istendi e, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Dün de Macron bir açıklama yaptı. Türkiye'ye saygı gösteriyoruz. Diyaloğa hazırız mesajı verdi. Hayır, Metin bahsetmiş olduğu mesajın e, cümleleriyle e, durum bu. E, gerilim diplomasi trafiğiyle açılıyor. Açılıyor demiş Hürriyet Gazetesi. E, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Paris'i ziyaret etmesi bekleniyor. E, bu görüşmeden sonra Ankara Atina arasında 2016 yılında askıya alınan istikşafi görüşmeler e, yeniden başlıyor. Hı. Bunu da hatırlatmış olalım. Bu da var yani. Bunun Almanya'nın açıklaması var, var tabi. Doğru. Ee, 1-2 Ekim'deki Avrupa Zirvesi'nden hemen sonra başlaması bekleniyor. Yunanistan'la istikşafi görüşmeler 2016 yılında askıya alınmıştı. Krize ara bulucu olan Almanya'ya görüşme kararını çok olumlu bir sinyal olarak niteledi. Hatırlayın Doğu Akdeniz'de daha önce... E, Navtex ilan ettiğimiz bölgelerde Almanya'nın diplomasiye şans tanınmalı lütfen bize müsaade edin ara bulucu olalım biz Yunanistan'ı ikna ederiz e, talebiyle birlikte e, biz orada e, araştırma gemilerimizi limana çekmiş ve Almanya'ya yaklaşık bir haftalık bir süre tanımıştık 2-3 e, hafta önceki mevzudan bahsediyorum fakat Yunanistan'ın bu tavrının e, düzelmemesi ve ara bulucu Almanya'yı dinlememesi nihayetinde biz gemilerimizi yine tekrar olması gerektiği yere koymuş ve diplomasiye şans tanımıştık o dönemde. Almanya aslında karizması çizilmişti Yunanistan'ın bu tarz hareketiyle birlikte ama Almanya geri durmadı. Avrupa Birliği'nin lideri 
sıfatıyla ki Macron da şu anda onu oynuyor zaten Fransa'nın olması için e, devam etti ve Yunanistan'ı bir şekilde bu şımarık tavrından vazgeçirdi. İstikşafi görüşmeler başlıyor ve bunun için de Almanya çok olumlu bir sinyal olarak niteliyor. Stoltenberg ile ilgili de açıklamaları ve detayları e, son durumu ifade edeyim. Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usulleri adı verilen teknik görüşmeler için iyi ilerleme sağlandı cümlesini kullandı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg. Bu görüşmeler iki ülke silahlı kuvvetleri arasında olası bir çatışmayı önlemeyi hedefleyen toplantılar yani bunlar. Alt tane görüşme yapıldı. Yani Tabii. NATO, NATO'nun da zaten yapmak istediği o yani Aynen öyle. iki NATO üyesi ülkenin çatışması Söz konusu olamaz. Zaten yani şimdi gel, yıl oldu 2020 gene aynı şey. Yıl olmuş 2020. Ee, 1945'ten bu yana e, işte o soğuk savaş dönemleri falan geldiğimiz nokta şu hani e, bir e, NATO paktı, bir NATO e, ülkesi e, şeyi vardı, kafamızda bir e, imajı vardı. O da nedir? NATO üyesi sen Rusya'ya ve diğer Doğu bloklüklerine karşı güvenlisin falan da onlar geçti gitti. E şimdi geldiğimiz yere baktığın zaman yani e, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana İki tane NATO üyesi ülke. Bu sadece burada olan bir kriz değil yalnız. Daha önce de mesela e, bizim özellikle Türkiye üzerinden çok yürüyor. Halbuki Soğuk Savaş döneminde Türkiye e, en son doğudaki son jandarma karakoluydu onlara göre. Ama şimdi geldiğimiz noktaya bak, bakıyorsak baktığımızda çünkü tek Müslüman ülke e, NATO'daki Türkiye. E, i̇şte gene burada ayrışma başlıyor. Yani gözünü kapatıp da kör gözüme parmağı yorum yapmaya da gerek yok. Yani arada bir fark var. Türkiye NATO'daki tek Müslüman ülke ve e, tarihsel sürece baktığın zaman da Türkiye ve NATO üyesi ülkeler şu anda görmüş olduğun NATO üyesi ülkelerin kayır eksiyeti, karadaki ufak tefek şey, şeyleri, ülkeleri saymıyorum, e, milletleri ve e, devletleri sayıyorum e, bildiğin Haçlı ordusunun aynısıdır. Biz şimdi Haçlı ordusunun içerisinde e, Müslüman ülke olarak yani bize yanlış yapılmaması için e, bir mücadele veriyoruz. Yani bu da İşin başka tarafıdır. Yani bu yani biraz e, öteki taraftan realist baktığın zaman NATO üyesi tamam kuraldı çerçevede biz birbirimizi koruyoruz. Biz kardeşiz gibi görünüyor ama işin de gerçek tarafı da budur. Tabii. Bir tarafta da Erdoğan, bunu görmek lazım. Türkiye'nin diplomatik gücü ile askeri gücü birbirinin tamamlayıcısıdır. Doğu Akdeniz meselesinde diplomasinin tüm imkanlarını evet. kullanmak önceliğimiz. Ön koşulsuz müzakerelere açığız. Hem Türkiye'nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini taviz vermeden korumakta tereddüdümüz olmadığını her platformda vurgulamaya devam edeceğiz cümlesiyle kararlılığımızı bir kez daha gözler önüne serdik. Peki, evet. e, vaktiniz meselesi böyle. Görüşmeler e, devam ettikçe bunlarla Aklısı ilgili gelişmeleri kazanacak. aktaracağız. Az önce e, bu Doğu Akdeniz meselesini konuşurken bir başlık gelmişti. E, Akşam gazetesinin başlığı. Onu isterseniz verin. E, onun üzerine de bir cümle en azından edip e, şu pandemi meselesine geçmek istiyorum. Akdeniz'de tespitimiz var cümlesi. Fatih dönmez ait. Malumunuz Karadeniz'de 320 milyar metre küplük bir rezerve, tahmini rezerve ulaştık, ulaştık. konuyla ilgili açıklamalar yaptı. İki ayrı rezervin daha olduğu ifade ediliyor. Bunlarla ilgili olarak da rezerv miktarı ve gazın kalitesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Bu Karadeniz tarafı. Akdeniz tarafında da Enerji Bakanı Fatih dönmez. Bazı emareler var. Ama süremli, süreklilik önemli açıklamasını yaptı. Sekizinci sondaj sürüyor. Karadeniz'de dokuzuncu sondajda bulmuştuk hatırladığım kadarıyla. Ee, Doğu Akdeniz'de doğalgaz bulunduğu an açıklarız ama önce emin olmamız lazım cümlesi. Yine Enerji Bakanlığı'nın cümlesi. Peki e, önemli sorulardan bir tanesi şuydu. Yani doğalgaz fiyatları düşecek mi? Ne zaman düşmeye başlayacak e, sorusuna da şöyle cevap verdi. İthal ettiğimiz gaza göre bu çok uyguna mal edeceğiz çıkarttığımız gazı. Fiyatların düşeceğini bugünden söyleyebiliriz diyor. Tarihte 2023'te şebekeye bağlanmasıyla Her birlikte güzel. cümlesini kullanıyor. Şimdi bu pandemi meselesini biraz konuşmak istiyorum. <gülüyor> Çünkü dün açıklanan rakamlar açıkçası endişeyi artıracak rakamlardan bir tanesi. Yani 1767 günlük bulaşan sayısı oldu. Dün itibariyle vefat eden sayısı 72 oldu. İyileşen sayısı 1027. E, hastaların zatürre oranı 6.7'ye arası sayısı 1561'e yükselmiş vaziyette. Vefat sayısını gündeme aldığımızda işte 5 ay öncesinin rakamlarına döndüğümüz yönünde bir cümle var. Sıkıntı şu, e, Türkiye görece dünyadan daha iyi 
görece diyorum. E, çünkü rakamlar e, durumu tespit etse de malumunuz ateş düştüğü yeri yakıyor. Hani dünyanın bizden kötü olması e, sevinilecek bir durum değil elbette. E, çünkü öyle bir e, melanet virüs, lanet virüs ki biz dikkat etmediğimiz müddetçe yayılma e, hızı, şiddeti ve sayısı gitgide artıyor. Fakat Avrupa felaket durumda. E, bakmayın siz hani bu konuyla ilgili onlarda gündem olmamasına. E, Fransa'da hemen o rakamları da söyleyeyim. Fransa'da mesela günlük vaka sayısı 7167'ye yükseldi. Toplam ölüm 31.416. İspanya'da günlük vaka 10.800'ler. Hikmet. Toplam ölüm 30.900 küsür. İngiltere'de günlük vaka sayısı 5.000'e yaklaştı. Toplam ölüm 41.000 civarında. Ee, Amerika'da korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 205.000'i buldu. Ee, günde 800'e yakın kişi hayatını kaybediyor. Bu rakam hastalığın zirve yaptığı Nisan ayında 2000 civarındaydı. civarındaydı. Amerika'da şu anda 2,5 milyon aktif hasta var. Ee, Amerika'yı can kaybında 138 bin kişiyle Brezilya, 90 bin kişiyle de Hindistan izliyor cümlesi. Elbette korkutucu bir cümle. Çünkü kış ayı da geliyor. Kribal enfeksiyonların falan da artacağı dönem klasik. Ee, korona ile karıştırılma durum var çünkü aynı semptomları gösteriyorlar aşağı yukarı ama korona ile yapılacak mücadele yani mesafe maske ve temizlik meselesi e, aynı zamanda gribi de engelleyecek bir durum o flu dediğimiz e, durumu da engelleyecek bir hale alacak. Dolayısıyla çok dikkat etmemiz lazım bu ara şunu hatırlatayım artık hapis cezası geliyor bu korona ile mücadele etmeyenlere ya da maske takmayanlara pozitif olduğu halde dışarı çıkanlara karantinada kalması gerektiği halde bu virüsü tırnak içinde söylüyorum yaymaya çalışanlara çünkü bunun başka bir anlamı yok yani pozitifseniz karantinada kalacaksınız iyileşene kadar bakkala gittim fatura yatırmaya gittim arkadaşı bakıp çıkacağım falan bunlar virüsü yaymaya yönelik hareketler olarak addedilecek ve bir yıldan başlayan cezalar verilecek hapis cezaları buradan şimdiden Duyurmuş olalım. Çünkü gazetelerde bu konuyla ilgili açıklamalar var. Israrla bir de polisi durdurmasına rağmen <gülüyor> maske takmayanlar. Niye maske takmıyorsun dediğinde e, istihbarattan eniştemi ararım diyen bir kurye. Gördün mü o videoyu? Yok. Bir şu videoya bakar mısınız? Ya? Şunu bir izlemeni istiyorum. Ya, bu neyin ısrarıdır anlayabilene aşık olsun. Yani buyursunlar bir dinleyelim. Ya neden neden? Ne sebep? Kanunen bana kimliğini ifade etmek Sebep olur. sebep. Seni durduruyoruz şu an için masken olmadığı için idare yaptırım uygulayacağız. Var motor üstündeyim. Tamam, Tekim sosyal mesafem var. Senden bak kimlik istiyoruz vermediğiniz takdirde zor kullanacağız sizi. Sana sen zor kullan o zaman görüşürüz. Bir de motor, mikrofona eğiliyor. İndir in şu motordan. Gel ayrı ver. Çek yanına abi. Al çek sen. Tamam. Sakin. Hayırdır ya? Tamam bir dakika. Bir dakika ya. Tamam bir dakika arkadaşlar. Bir tamam. saniye, bir saniye. Tamam. Dur dur bir saniye. Tamam bir saniye. Kimlik dur. Dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur Teşkilatın numarasını ver, sizin numarasını istiyor. Yapılacak tamam. mevzu gayet basit. Ya. Maskeni takacaksın. Yani bu... Şimdi yani bunları tamam. hakikaten anlayabilen aşık olsun. Ya, masken var diyor. Nerede? Boynunda. Şimdi boynunda iki tane koyduğun zaman burnuna takmana gerek yok biliyorsun. İki tane boynunda kaldığında ya da bir sağ ve bir sol kolda olduğunda virüs bulaşmıyor. Görüyor virüs. Ha bunun hem sağ hem sol kolunda var. Ben bulaşmayayım falan diyor herhalde. Ya bunun bunun tamamen, tamamen bitme imkanı ve ihtimal yok ben söyleyeyim yani. Bu böyle, kafayla yok. Tabii tabii hayır yani şöyle şu, yani pandemi de demedim yani bu insan tipinin bitme ha, insan ihtimali tipi, evet. yok. Yani biz bunları veriyoruz ama şöyle yanlış anlaşılmasın bak gördüm işte bu numunelik adam diye. Bunlardan çok var yani bunlar sadece kar karşılananlar veyahut da işte bir şekilde e, görüntüleri ne ulaşılanlardan e, görüyoruz. Bunlar olmaya devam edecek bunu, bunu biliyoruz bu. Tabii böyle olsun da bırakalım. Ya bir de bir ama. de böyle çok özür dilerim ikisi. Şu, şu onu, onu anlatacağım. Kadın da kadın mı söyleyeceksin? Bunlar var, öteki de var. Yani bu da var, öteki de var. Bunlar dünyanın gerçekleri, bu Türkiye'nin de gerçekleri. Dünyada da var bunlardan, bizde de var. 
Tanımıyoruz tabii suratla kapalı kadın e, maskesini takmış ama sana hayır, ne? Hayır ne sana ne hikayesi yani şu. Yani ne oluyor ne oluyor yani? Niye zor kullanıyorsunuz? <gülüyor> Polis ediyor bunu. Şimdi tabii. Şimdi yani hani. Algı yönetiyor da ondan. Ama böyle bir şey yok ya şimdi hani buradaki hikaye bir tane başka bir çocuk var. Araya girmeye çalışıyor polisle falan. Ya arkadaş yani ülkede kanunlar uygulandığında niye uygulandığı sorusunu soranlar da bunlar. Uygulanmadığı zaman niye uygulanmıyor sorusunu soran da bunlar. Yani polisin orada kimlik sorduğunda bu ülkenin kanunlarına göre o kimliği göstermek mecburiyetim var. Bak şeye bu, girmiyorum. Bu, bu Avrupa Amerika'ya evet, girmiyorum. Bu anlaşılmayacak tarafı yok bunun. Türkçe, Kanunda evet Türkçe bu yani. Kimliğini göster ben polisim kimlik gösteriyorsun. Aynen üniformalı diğer Anladım. şeyleri falan. Hani sivil olsa senin polise kimliğini sorma hakkın var. Kimse kardeşim benden kimlik istiyorsun. Ben işte sivil polisim. Kimliğini göreyim dersin. Polis kimliğini gösterir. Ondan sonra mevzu bitmiştir. Evet. Şimdi ablalar falan da araya giriyorlar. Niye zor kullanıyor falan? E çünkü, Ondan sonra. Çünkü biz çünkü biz işin suyunu çıkarttık. Da ondan. Hakikaten öyle oldu. Yani ya. şöyle suyunu çıkarttık. Ben baş, bu hassasiyet toplumsal hassasiyet bu. Çok özür dilerim yanlış anlamasınlar. Her konuda bu aynı şeyin suyunu çıkartmakta çok mahiriz. Yani ben buna e, bu biraz çok tepki alıyorum ama söyleyeceğim. Yani burada şimdi polise efendim burada bir dakika ben vatandaş duyarlı vatandaş olarak bilmem ne. Onu yapacağı tek o zaman dur orada abla. Hangi ablaysa bu. Tek tek durdur insanları bu kuryeleri. Niye takmıyorsun diye sor. Adamların plakasını al. Kendi kendi görev yap orada. Çok hassassın toplum içerisinde. Aman işte şiddet uygulanmasın. Polis şiddeti bilmem ne şiddeti. Yani bir şey bir, bir enteresan bir şey. Bir yer bir tarafta bir moda çıkıyor dünyanın bir tarafında. Bir, e, bir kitle hareketi. Bir, bir kültür bir şey yani. Müzik gibi bir şey bu. Bize yayılıyor. Onlar bırakıyor o işi. Geçiyorlar. Fakat bir yayılan bizde kalıyor. Yani bizde bir şey gibi anlatılır hani o meşhur laf vardır ya Gadrop Atatürkçülüğü. Abi dünyanın her tarafında e, 1930'lu 40'lı yıllarda e, dünyada faşizm e, rüzgarlı eski dönemler. İnsanlar lider arıyor bir şey oluyor bilmem ne. Adamlar arkasından 2. Dünya Savaşı'nda birbirine dalmışlar. Sonra demişler ha demişler bunlar çok kötü şeyler. Yani biz başka bir sisteme geçelim. 50 milyon kişi ölmüş bitmiş. Bize anlatılan ne varsa yani bizim bu milletin böyle bir hasleti var. Zor hazmediyoruz. Hazmettikten sonra bir daha da bırakmıyoruz. Şimdi sosyal medyada böyle bir şey. Nedir o? E, şey, özgürlük. Ya arkadaş dalga geçme. Yani böyle bir özgürlük modeli yok dünyanın hiçbir yerinde. Yani dağın başına tek başına oturmuyorsun. Anlatmaya çalışıyorsun. Sana diyor ki aynı şeyi söylüyorsunuz. Aynı şeyi yapıyorsun. Ne yapayım? Bunu yapınca ben başka bir şeyden bahsedeyim. Magazine mi döneyim? Aynı altı yiyorsun. Ben de sana aynı şeyden bahsediyorum. Böyle bir özgürlük modeli dünyada yok. Yani bunun gelişme alakası yok. Oradaki e, hanımın da <gülüyor> o bayanın da ya bir dakika şey zor kullanıyor falan yani belli ki çok e, böyle hani sen de atarlı ergenler evet, evet. gibi bir dakika ben bir şey müdahale edeyim ya arkadaş biliyor musun ne oldu ne ettiğini bilmiyorsun kaldı ki polis müdahale ediyor zaten e, yani. senin, senin işin değil polisi oturtma bir dakika kullanma demek e şimdi herkes bunu yaparsa bu da olmaz bence bence işin çok suyunu çıkarttık bu işlerde böyle yani tamam e, biz e, hatırlarsın geçenlerde konuşuyorduk eski dergilerden bahsediyorduk o eski dergilerde Filistin askısını öğrenmiştik hatırlarsın. Nasıl yapıldığını, işkenceyi, kol kola şeylerini falan. Öyle bir Türkiye yok artık. Öyle Türkiye'de bırak. Bunu bunu bakın, bunu ina, buna gidin örneğini görün de gelin. Görmeden söylemiyorum. Türkiye'deki sorgulama, polis aplikası, polis uygulamaları, bütün bunların hepsi içerideki işte cezaevindeki şartları hepsi üstüne koy. Bana getir dünyanın en medeni ülkesi koy. Biz daha iyiyiz. Doğru söylüyorsun. Biz daha iyiyiz. Bak bir daha söylüyorum. Hiç Almanya'da bir eşyanız çalındı mı? Biz otururken çalındı gittik polis kalkoda muameleyi gördüm ben. Hiç Amerika'da polis durdurdu mu? Yaş yaş yaşamadınız. Seni durdurdu. Seni durdurdu. <gülüyor> hiç Fransa'da, hiç Almanya'da Heil Hitler dedim mi meydanda? Nasıl gözlerini çıkartırlar seni? Şimdi arkadaş böyle bir dünya var. Buradaki böyle bu, bu ucuz hareketler yanlış çok kızıyorum. Ben ben, ben var ya ben yani tabii benim bir, ben de, vatandaş gözüyle bir kısım vatandaş gözüyle şunu söylüyorum. Polisin yetkisi daraltmayı bırak. Yetkisiyle ilgili bir takım uygulamaların düzenlenmesi lazım. O da şu. Efendim o burası sürüldü. Buraya işte sanita bant yapıştırdım da yaralandı. Polis yaparken bir üf yaptı, üf yaptı gitti. De. Gidiyorlar. Sonra polis hakkında araştırma yapılıyor. Yok böyle bir şey kardeşim. Adamlar polisler yakaladıklarını kafası gözünü kırıp yarıyorlar. Bir şey yok. Fakat biz Türkiye gelince bütün bu hadise bir şey haline geldi yani. Ya bu bu sadece hani pandemi sürecinin hareketi. Bu pandemi de pandemiyle 
Dışında da bunlar gerçek. Araya, araya, giren, araya giren abi abla modeli de hakikaten bu ülkeye özgü bir şey abi, olsa gerek yani. Alkol kullanıp da trafikte yakalan adam alkol şeyi kafa tutuyor. Kameramana kafa tutuyor. Hatırlıyorsun bu esnaf ne vardı? Efendim polise kafa tutuyor. Yok seni sürdürürüm. Yok haritada yer beğen. Bilmem ne. Yani bu, bu geçin bunları ya yani. Hı. Bırak da polis işini yapsın. Onlar da işini yaparken zor şartlarda işini yapıyorlar ya. Ha bunlar bunu yaparken oluyor. Hastanede biliyorsun. Abi canım. Ameliyathane içeride dışarıda yumrukluyor kapıyı adam. Ya bırak doktor işini yapsın. Bırak polis işini yapsın. Neye neye geldi yani. Bu nasıl bir atar? Bu nasıl bir hareket? Ha bu şudur. Ben de bunu şivak görmüyorum. Vay biz manyağız falan demiyorum. Dünyanın her tarafında böyle şeyler oluyor. <gülüyor> Ama bunun yönetimi vardır. Yani devlet ve insan halkımız, vatandaşımız bunların normal olmadığını görsün. Çünkü bu adamlar var. O kadın da var anormal. Bir dakika polis şiddet mi kullanıyorsun? Çok anlarsın bu işlerden. Gözaltına almıyorsa bir şey vardır orada. Neyin yani şey gözaltına almanın da bir şey de o çocuk da, sen kırmızı yani, kırmızı tişört. Ne diyor mi? telefonda bir dakika diyor telefonunu ver de bir dakika bakanlık teşkilatın ona... numarasını ver eniştenin ne numarasını. Hocam? <gülüyor> Hangi örgütün yesin sen ya? Yani? Ha bu da komik ya aslında bir tarafta da. Ha bırakın polis işini yapsın ya. Aynen. Bizden Peki, çok daha zor şartlar çalışıyor onlar. Bir e, görüntüler e, Teknofest'ten. Oraya da bir dönelim. Gaziantep'te 24 Eylül'de başladı. E, az önce e, uçaklarla böyle gökyüzüne şey vardır ya. E, akrobatik hareketler yapılır. Ardından böyle e, duman bırakılarak kalp çizilir ya. O hareketi de az Türk önce gerçekleştirdiler. Türk Sıvatlı Kuvvetleri'nin e, akrobasi sitemleri. E, şu anda bu e, görüntü var. Az önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir konuşma yapıyordu. O konuşmada e, şöyle bir cümle kullandı. Teknofest'in ilk yapıldığı yani bu sene üçüncüsü yapılıyor. İlk yapıldığında 4333 civarında bir e, katılımcı olmuştu. Yani hani e, icatlarını sergileyecek ya da bu konuyla ilgili ürünlerini sergileyecek yapmış olduğu çalışmaları projeleri sergileyecek sayısıydı. İkinci sene geçen sene yapıldığında 17 küsür bin ne çıktı? E, 4 katından fazla. Bu sene 100 binin üzerinde bir başvurunun olduğunu ifade ediyor. Hakikaten büyük rakamlar bunlar. E, i̇mkan verildiği zaman e, insanımızın neler yapabileceğinin e, ve hani e, Japonlar yapmış abi kompleksinden e, kurtulabileceğimizin en önemli kanıtlarından bir tanesi bu bence. Dün biraz şeyleri seyrettim ben. E, sosyal medya üzerinden hazırlıklar vardı. E, o konuyla ilgili olarak mesela ekme su altında şey testleri vardı. E, su altı araçları yapmışız. Kameralı mameralı falan filan. Bak, bak. Ve onun bir yarışması var. Zordan e, kolaya doğru 3 aşamalı. E, havuzda yapıyorlar bunu. Bizim çocuklarımız... Yani bu konuda çalışan öğrencisi, ondan sonra üniversite öğrencisi, lise öğrencisi ya da bu konuyla ilgili çalışanlar bir su altı cihazı yapıyorlar. <gülüyor> su altı cihazını kabloyla şu anda uzaktan kumandayla değil, havuzun kenarında uzak bir mesafede önleri paravanla kapalı. Kameradan izliyorlar o araçta. Yerde puzzle'ın parçaları var. Puzzle parçaları bildiğin irice, üstü tutamaçları olan falan. Bu deniz aracıyla, denizaltı aracıyla... Kamerasından izleyerek o puzzle parçalarını bir noktaya getirip koyma değil. Doğru parçayı doğru şekilde koyup puzzle'ı birleştireceksin. Bu cihazla manevralarını yaptıracaksın edeceksin falan. İkinci aşamada deniz tabanına atılan şeyler var. Onları yine kepçe, elektronik bir kepçe yapmışlar. Onunla alıp falan işte sepetlerin içerisine koyacaksın edeceksin. Bunun gibi emmai projeler evet, ve çocuklarımız evet. hakikaten Şunu güzel işler söyleyeyim. yapıyorlar. İyi çalışıyorlar bu robotik meselesinde. Ee, bu, e, robotik meselesi, gitti. robotik kodlama biliyorsun okullarda ders olarak <gülüyor> de, kategori de, sadece bu değil, bir sürü kategori var da benim izlediğimden işte, bahsettim e, zaten çoğu havada yani ayağa yere basmayan e, şey ya, çok güzel o sloganı bayılıyorum, ayağa yere basmayan festival, festival miydi evet. e, bak bunların şöyle bir önemi var bunu da e, mesela diyorlar ki şu, şöyle bir şey söyleyebiliriz, Şimdi mesela anlattığın şey var ya hani puzzle'ın parçaları bir şey yapmışlar falan filan diye, e, bu, bu senin bulduğun bir şey değil aslında hani füze, füze Dünyada füze yapılıyor. Uçak, drone yapılıyor. İHA, SİHA yapılır. An milletin şunu anlaması gerekiyor. Orada Selçuk Bayraktar'ın konuşmalarında bu vardı daha önce. Yani e hangi hedefle, neyle bunları yapıyorsun? Düşünebiliyor musun? Bir, bir ülke düşün. Bu ülkenin bir genç nesli var. Ve çok, hakikaten çok genç bir neslimiz var Avrupa'ya kıyasla. Gerçi eskisi kadar övünemiyoruz. Çok genç bir nesle sahip olduğumuz için. Çünkü... Nüfus artış e, hızları bayağı düştü. Ama bu nesli bir yere bir şeye kanalize ediyorsun. İçinde insanların kendinden örnek evet. vererek söylüyor. İnsanların içerisinde ne duygular, hangi keşifler, hangi kabiliyetler 
neler yapılabilecek? Bu konuda uzun süre bizim milliyetimin de büyük bir şeyi var burada biliyorsun. Bizim bir e, yüzyıllık milliyetimiz vardır. O e, eğitimde biliyorsun. Dedelerimiz, babalarımız Mr. Mr. Brown'u okudu. Biz de okuduk, çocuklarımız da okudu. O Mr. Brown bir türlü ölmedi biliyorsun yüzyıldan beri. <gülüyor> Şimdi böyle bir e, milliyetimden geldik biz. Ve günümüz dünyasında da şöyle bir şey var. Bunu batılı yapıyor mesela. Bu tür festivallerde insanları teşvik ediyor. Yani çocuk okuldan çıktıktan sonra bir dakika dur ben e, efendim aydaki bilmem neyi keşfedeyim diye çıkmıyor çocuklar. Yani çocuğa biz Ali topu tut, ışık atlı da başlıyoruz. E, çok entelektüel bir çocuk yetiştirmeye çalışıyoruz 50 tane e, dersle. Hepsinden birer parça hiçbir tanesi akılda kalmıyor. Ama hedefleri erken yaşta koyamıyorsun. Gençlerin hedeflerini çok erken yaşlarda ve heveslenmesi. Yani erken yaşta hedef koyup elektroniğe, teknolojiye ve belki de çok büyük kabiliyetler. Birçok kabiliyet vardır mesela. Heba o bitmiştir. Yani dünyada çok Edison vardır. Bir tanesi şanslıdır o Edison'lar. Onun gibi. Bunları yakalayıp çıkartan... Te, ben Tesla'cıyım yalnız. Edison'cu değilim Öyle ben. Hayır Edison sen üç kağıtçı buluyorsun herhalde. <gülüyor> Öyle de ee, diyelim yani. yani. Tesla'nın e, hakkının yanında ne düşünüyorum? O da yeni tağıtçı. Bu Zeynep'e öyle atmazsardı. O da yeni ben dedi. Ben küçükken Edison bir numaraydı. Ampuldü. Sonra da üç kağıtçı oldu ortaya. Marconi de üç kağıtçı kardeşim. <gülüyor> yani. O da <gülüyor> şimdi... telefonu buldum. Telefonu buldum. Grand Bell. Grand Bell telefonu. Evet. Marconi radyoydu değil mi? Radyo. Evet. evet. Şimdi neyse... E... Bu, bu, bu çok kıymetli. Ha, çocuk onu yaptı. Mesela çocuk kart dışındaki kullanacağı malzeme bir karton yapmış. Alev alabiliyor. Bir şey deneyemiyor yalnız. Yani bütün keşifler teknoloji böyle gelişiyor. Bir heveslendiriyorsun. iki cevherleri çıkartıyorsun. İnsanlara erken yaşlarda hakikaten ufka bakmak diye bir şey var ya ufka ancak havaya bak, buraya bakarsam yani yere bakmayacaksın. O yüzden yani e, tabii ki kültür sanat falan filan çok tartışmaları vardı. Çocukları hani derdi ya ışıklar içinde yatsın. Türkan sayılan bale yapan çocuk görmek istiyorum diye. Ben de uçak yapan çocuk görmek istiyorum. Yani tabii o şey diyordu namaz kılmak yerine. Namaz kılmak şart. Namaz kılmak Allah'ın emri. Bu dünya öteki taraf. Onu da söyleyeyim. Parantezi kapat. Ama ben de uçak yapan, drone yapan, efendim işte o robotik kodlamada anlayan, o dediğin şey, havuzdaki şey ben yıllar önce Avrupa'da gördüm o. Şöyle bir şey. Bütün sanayideki ya bunlar, otomasyonda kullanılan bir şeydir. Çok özür dilerim. O çocuk o yaşta onu başlarsa... Din mevzuyu bir başkasının yerine ikam edilmez. E, tabii. Yani bale de yapsın. Umur değil ama umurumda değil. Yani hani böyle bir şey varsa ailen onu da yapsın. Ama az önce sen dedin çok kıymetli. Namaz kılmasın bale yapsın. Cümlesini ya, söylediğin zaman ışıklar içerisinde tabii, yat deniyor. Ben şey Başka demiyorum bir şey mesela değil. heykel yapmasın da uçak yapsın. Değil. Diyorum. Böyle yapsın. <gülüyor> yani bak. Hayır heykel. O, ya heykel de yapsın bir, canım yani. Hani şey değil. Mevzu değil sanat, ki. Ya biraz da başka bir şey o. Yani doğuştan gelen sanatçı doğulur, sanatçı olunmaz falan hikayesi var. Bu böyle değil. Her insan içerisinde insanoğlunda zaten keşif ve duygusu var. O dediğin o robotik hani bir farklı şekilleri bir araya koyup da. Çünkü o önce scanner'dan geçiyor. E, görünce alet onu alıp beni şartlarda oraya koyuyor falan. Hikayeden çocuk öğreniyor ya. Aa, çok hoş. Bir 20 sene önce de vardı. Vardı ama senin çocuk ilk defa bunu yaptı. Sonra arkasından bazen olur ya hani profesörlere zaman zaman Amerika'da uygulanan bir şey bu. E, belli bir süre bura şey bırakırlarmış. E, mesela 3 sene akademi yok. 3 sene <gülüyor> çiçek e, büyütüyor bilmem hayvan besliyor. Bahçecilik yapıyor falan filan. Neden? Kafayı o anda boşaltmak amacıyla. Yıllar boyunca 30 sene okumuşsun nükleer teknoloji bilmem ne. Kafa olmuş nükleer. <gülüyor> ondan, ondan sonra <gülüyor> adam çıkıyor. Ve büyük ve dünya çapındaki büyük e, bilim adamları e, tekrar kendini yenilemek amacıyla ne yapıyorlar biliyor musun? Çok enteresan bir şey bu. Birinci sınıf öğrencilerini karşı karşıya gelmeye çalışıyorlar. Birinci sınıf öğrencileriyle. Niye? Çünkü akılda olmayan en basit şey o sorar. <gülüyor> ve seni tekrar bir yere yönlendirir. Yeniden keşfetme duygusunu kazanabiliyorsun. Yani senin aklı bazı adam çok ileride bir yerde olduğu için temelleri unutmaya başlıyor. Beyzleri unutmaya başlıyor. Beyzler üzerinden düşünmeyi de unutuyor. O yüzden çok yukarıdaki bir adam bir anda iniyor. Birinci sınıf öğrencisinden ders vermeye başlıyor ki onun sorularını alsın. Ondan sonra tekrar kendi yenileyebiliyor. Bu tabii çok uzun bir eğitim meselesiyle ilgili ama Teknofest'in de önemini şöyle görmek lazım. Önümüzdeki nesillerde, önümüzdeki yıllarda yeni nesiller şimdi WhatsApp, WhatsApp'tan şurada dünyaları şöyle <gülüyor> oradan, oradan çıkartıp bir şeyleri keşfeden Basit de olsa, doğru da olsa, yanlış tabii ki e, çocuk ilk defa yaptığında o senin dediğin gibi havuzdakini dünyadaki gibi yapmayacak. Daha basitini yapacak. Ama bir fikri var onunla ilgili. O fikri geliştirme imkanı var. Her zaman söylerim. Edison meselesi de oradandır yani. İlle de... Tesla. Şey Tesla. <gülüyor> tabii senin Tesla'nın benim Edison'um. Ha takıldı Edison'a. 
Aynen şey dediği gibi, Albert Einstein dediği gibi. Çok büyük matematik dehası olmak önemli değil. Önemli hayal etmek diyor. Hayal edersen bulunsun diyor. Çocuklara o hayalleri verebilecek olan bir festival bu. O yüzden çok önemsiyor. Aynen. Geçen bir yerde duydum. Yani hayalleriniz sizi korkutmuyorsa yeteri kadar büyük düşünmüyorsunuz demektir evet. diyor. Yani çok, çok güzel, güzel, çok, çok hoşuma güzel gitti. Yani çok hoşuma Einstein gitti. de yalnız güzel noktayı konuştu. Ben yani. Einstein'dan daha iyi söyledim. Ben evet. sonra söyledim. Tamam, <gülüyor> tamam hadi peki. Einstein desin kendi şimdi bu adam ölmüş. Ünlü hakkında, hakkında konuşmayalım. Bağlantı şey de yok ama neticede... E, İtiraz etmez yani. Boş evet. ver, yapacak bir şey yok. E, biz bunu tebrik yani, ediyoruz. E, çocuklarımız hakikaten bu hususlarda, sadece çocuklarımız da gençlerimiz de aynı şekilde. Şu anda Solo Türk'ün gösterisi var. Arkadaşlar da yoğun bir şekilde o görüntüyü gösteriyor. Tabii Tekno e, içinden görüntüler varsa arkadaşlar o görüntülerden de şey yapın. Yani, e... yani ben mesela o nesilden bir tanesi unutma bunu ya. Ben mesela çok isterdim öyle bir şey olmayı ama ben ama bizim şartlar müsait değildi. Bizi kimse kanalize etmedi. Vallahi. Yoktu teknofest falan. Bizde şey vardı, arbutla şey vardı. Ayva <gülüyor> de kuru yemiş götürürdük. Yerli mal. Yerli mal haftası diye. Yerli bir elma, malı, bir yurdum bir malı, herkes onu kullanmalı. Kullanmalı. Bir daha şey var, fasulye götürürdük. Fasulye sayardık. Yani çocuklar fasulye falan saymıyorlar. Hani abik üstü yok. Yani adam buradan basıyor. Baba kaç lira tık tık. Ama şey de yok şimdi, biz, şimdi var mı bilmiyorum. Biz e, şey götürürdük. Ama ben götürürdük. çok meraklıydım böyle şeylere. Pamuk arasına fasulye, mercimek ha, bunları yapardık yani. Bir de bitki büyümesini, bitki büyümesini öğrensin. öğrensin. Bu kadar. Ha, onlar tabii bazı şey pratikleri onlar bir şey demiyorum da. Bunu, Bak yani... şunlar güneş paneli araçlar zannedersem. Bravo. Değil ben mi bunu arkadaşlar? Mesela, ben inan ki düşünmüştüm. Bak hani diyor ya şey Yılmaz Erdoğan. Şerefsiz düşünmüştüm diyor ya. <gülüyor> hani televizyon için. Solar panel yedikleri olsa gerek. <gülüyor> 40 sene önce düşünmüştüm ben bunu mesela. Ha büyük işler. Bak Selçuk Bayraktar gelmiş işte. Orada Hesap makinelerinden yola çıkarak keşke yapsak diyordum. Solar panelini e, e, güzel bu duygu. Altınbaş Üniversitesi'nin herhalde üretimlerinden bir tanesi bu. Mustafa Varank'la Selçuk Bayraktar'ın e, yarış başlatması. Yani çok bir güzel de, şeyler bunlar. Bir de yaptığını yani. unutmayalım abi. İnanılmaz şeyler yapıyorlar. Yani seni altırıp getirip eğitiyor. Tabii. Sen de bir cevher buluyorsun. Bütün bunları biliyorsun. İstanbul Büyükşehir Sana... Belediyesi para veriyor da öyle yapıyor. Yani. Yoksa T3 Vakfı falan bunları yapabilecek. Çünkü Elyaf'tan heykeli bronza çevirecek. Adamın niyeti o. Adam Elyaf bronz. Bu ne? Yani, <gülüyor> ya bir de oradan, oradan, oradan, oradan, oradan yürüdüler ama yani hani. İstanbul Büyükşehir ne? Belediyesi şunu yaptı, bunu yaptı diye bayağı bir cümle söylediler. İstanbul Belediyesi'nde para kalmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nden hibe alıyor. Öyle gözüküyor yani. <gülüyor> Ekrem İmamoğlu da buna böyle seviniyor. Böyle geçirler işte böyle yaparsınız. Aa, güzel işler. Antep'te bir kere daha hatırlatalım. Hani e, gastronomi kenti, dünyanın gastronomi kenti. Fatma Şahin'e buradan selam olsun. E, Büyükşehir Belediye Başkanı. Gaziantep'te Zevugman'ın antik tarihin başkenti. Gaziantep'te yapılıyor Teknofest'in üçüncüsü. Ee, teknolojinin de başkenti olacak Böyle herhalde. Işte çok güzel. Yaşlara bakar mısın? Birçok yerine yayılacak evet. bunlar. Birçok kentte yapılacak. İnşallah. Ee, İstanbul'da iki sefer yapıldı. İlki İstanbul Havalimanı'nda daha tam açılmadığı dönemde yapılmıştı. İkincisi Atatürk Havalimanı'ndaki alanda yapıldı. Üçüncüsü Gaziantep'te şu görüntüler. İşte Teknofest'e katılan arkadaşlarım, kardeşlerimizin, evet. evlatlarımızın ee, çalışmaları bunlar. Yani e, bir bu teknoloji bir şey inanılmaz bir şey. Bak. Ve bunu sürekli desteklemek lazım. Dün e, şeyle konuşuyordum Hikmet. Uzay Ajansı Başkanı e, Serdar Hüseyin Yıldırım. Sen de bir Vallahi, abi, bilmem, çok, çok, çok şeydir. Sevdiğim bir e, dostumdur, arkadaşımdır. Serdar Hüseyin Yıldırım. E, fakat hikaye şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yani 20 yıllık hayali en azından iktidara geldiği dönemden itibaren söyleyeyim. 2018 yılında biliyorsun işte başkanlık sistemine geçmenin de şeylerinden bir tanesi bu. Avantajlarından bir tanesi bu. Hakikaten bu konuyla ilgili çalışıldı, edildi falan. 2018 yılında resmi gazetede Türk Uzay Ajansı'nın kuruluşu onaylandı. 2019 yılında da 7 kişilik yönetim kurulu atandı. Müthiş Bilmiyorum. bir yönetim kurulu. Yani tamam. Ben tek tek isimlerini hani biliyorum, özgeçmişlerini okudum ettim. Ama başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım yani... <gülüyor> E, İTÜ uçakta okurken Berlin'deki teknik üniversite yatay geçiş yapıyor. Oraya bitirip orada yüksek lisans yapıyor. Uzay ve teknolojiler hakkında. <gülüyor> Havacılık ve uzay teknolojiler hakkında. Dün onu konuşuyorduk biraz e, bu meseleyle ilgili de. Şimdi öyle bir hikaye ki Hikmet. E, ya mesela NASA'yı anlatıyor. Tamam bütçe bütçe falan filan diyor. Büyük bütçelerle çalışıyorlar diyor ama büyük bütçenin olması yetmiyor. Yani bak Suudi Arabistan sen çok daha iyi biliyorsun. Petrol yatağının üzerinde. Milyar milyar doların üzerinde. Bir tane şey yaptı. Bir tek kendi ürettikleri de motoru dışarıdan herhalde. So soğuk su makinesi var bildiğim kadarıyla. Köşe başlarında falan konan. Kendi ürettikleri. O toplama yalnız. Toplama. Toplama. Kendi Toplamışlar. Medin Saudi Arabya falan. İyi çalışmıyor. İyi toplayamamışlar. Aynen kötü. Bak. Milyar Aynen. dolarların Aynen. üzerinde Aynen. oturuyor. Oradan bilmem ne bunu. 
Mevzu sadece para da değil. Tabii değil. Mevzu insan kaynağı dün onu söylüyorum. İşte onu NASA'nın mi? bu kadar başarılı olmasının gerekçelerinden bir tanesi NASA'ya çalışan bak bu çocuklar gibi genç kardeşlerimiz gibi insanların kurmuş olduğu şirketler. Adam mesela uzaya gönderilecek Discovery uzay aracının işte piston parçalarının bilmem ne sekmanını yapıyor adam. Tabii. Çünkü tamam mı? Amerika'da çok şey var biliyorsun bilmem şu. Müthiş. Ona benzer şey. O kadar Aynen. çok dernekler var. İşte o işte nedir o? Mesela özel hobiler olan özel kurumlar var. Mesela hmm. bir adam toplanıyor. Hep droncular bunlar. Her yıl toplanıp birkaç yerde drone uçuruyorlar. Ve hatta belli e, şeyler var. E, kuruluşlar var. Mesela bunlar teknolojik gelişimle ilgili. Hobiler bu hobi diye başlayan bir şey. O kadar çok ilgi alanı oluşturuyor ki. Ne bakıyorsun 300 milyonluk ülkede milyonlarca çocuk ve genç o işlerle ilgilenmeye devam ediyor. Altyapısı da hazır. Sistem de ona uygun zaten. Bu Türkiye'de bir şey bir şeyin öncüsü. Yani T3 dediğin şey var ya hakikaten ülke geleceğiyle ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Bakın çocuklar füze yapıyorlar ya. ya biraz önce Selçuk yani. Bayraktar oradaki 15-16 yaşında hani bir tane lehimle normal çok ben de çok hakikaten seviyorum. İlgi yapıyorum ilgileniyorum da basit şeylerle. E, lehimle orada iki tane devreyi birbirine dirençleri bağlayacak. Geliyor bakıyor parmağını uzatıyor ya mesela ya yani bir fotoğraf. O çocuk ben bunu böyle yaptım ortaya koyduğu zaman onu atmaya çalışıyorum. Selçuk Bayraktar gibi SİHA'ların babası, İHA'ların babası olan bir adam Türkiye'de. Ya bir dakika arkadaş biz niye bunu böyle yapmıyoruz diye dön dönebiliyor. Dünyada böyle oluyor çünkü. Aynen. Yani biraz önceki profesör ve öğrenci örneğini gösterdim. Bunlar birçok şeyin yani öyle bir ufuk açı şeyler ki bunlar. Küçümsemeyeceksin. Kağıttan, ya, tabii, kağıt tabii. yoktur. Yani ben Gazete kullanmıştır oradan oraya kıvırıp da şey. Onlar dediğin gibi yani bak işte şunları falan kullanıyorlar. Bunların senin... Normal şartlar altında hani e, alüminyumdan ya da 2 milimetrelik saçdan tabii. yapmıyorsun. Normalini yaptığın zaman başka şekilde Ama yapıyorsun. Ama adam görüyor, deneyimliyor. Bu fikri geliştirmek katıyor, bakımından, e, hayal gerçekleştirmek ben. bakımından hikaye. Bak burada füzelerin falan e, yapımını. Sonra bir tanesi yani bir şey bulacak orada. Bu işin mantığını işte. kavradıktan sonra evet. bu işle ilgili hayallerini kurup, bak yani Selçuk Bayraktar e, bu işte Amerika'da işte bunun üzerine falan çalıştığında robotik kodlama ya da işte ee, bu mesele üzerine çalıştığında elbette hayallerinden bir tanesiydi. Abi ben hocasından Havanı seviyor, bilmem, dinlemiştim. Uçağı seviyor vesaire evet, vesaire. Çok İHA'ları büyük kabiliyet sihalar, ve çok hevesli demiştim. Kaç yıl öncesinden falan Tabii. hayali olan bir Amerika'da mevzu. Bunun... İmkanı yoktu, imkan bulundu, Değil çalışmalar Allah. yapıldı vesaire Allah vesaire bu noktalara getirildi. Ama benim az önce sözümü tamamlamış olayım. Elbette bu çocukların, bu gençlerin yaptıkları çok kıymetli. Fikren buna sahip olmaları, bu konuda önlerinin açılıyor olması... Bunlar açısından, bu jenerasyon açısından büyük kazanç. Bizim büyük için katı. kayıptı. Yani hani biz yine buna yönlendirenler oldu. Biz patates soğan. Ee, yani evet. <gülüyor> o kadar yani balı haftası. Ya da tel, telden biliyorsun çok güzel araba yaparım ben. Bildiğin otel var. Hocam ben senden iyiymişim. Tel ben, araba. Ben elektrik motoru koyup kastaklı bir şekilde elektrik motoru araba yaptım. Nerede okudun? Ortaokuldayken. İstanbul'da. Evet. Biz Şimdi biz Anadolu'daydık arkadaş. Yani. İstanbul'da okudum. Ben Malatya'da, Diyarbakır'da okudum Ondan yani. Sonra, İlkokul orada okudum. Termini bardı, yastık pillerimiz vardı. Onları kullanarak yalnız benim araba parçamda... Ezdin beni tamam. Şey Ezdin beni tamam. Yani doğu gün öyle o da böyle <gülüyor> olmuyordu. Olur doğu gün öyle o da telden araba yapıyorduk. Olur mu canım içeri? Tornet yapıyorduk falan. Tornet. Onu da yapıyorduk biz. <gülüyor> Peki. Hikaye şu. Serdar Hüseyin Yıldırım'ın söylemeye çalıştığı hikaye şu. İstediğin kadar paran olsun. İstediğin kadar bu kuruluşları kur. Az önce görmüş olduğun bu çocuklar olmadığı müddetçe bu çocuklardan kastın da şu insan kaynağı yani bu konuda çalışacak sen şimdi mesela bu teknofestler T3 vakfı diğer bu teknolojiyle ilgili vakıflar ülkenin geleceğinin savunma sanayinde işte uzay sanayinde uzayda şurada burada oldu Abi Amerika uzay kuvvetlerini kurdu. Rusya uzay kuvvetlerini kurdu. Biz çok geriden geldik. Işte. Biz hava çok kuvvetleri geriden. komutanlığı bünyesinde bu işleri yapmaya başladık. Erdoğan'ın hayaliydi. Gerçekleştirdi. Şu anda önümüzdeki günlerde Hikmet bunu özellikle gündeme getiriyorum ki sen bana 2-3 hafta sonra falan bunlar gündem olduğunda ha bak sen söylemiştin diyesin diye yapıyorum bunları. Allah Allah. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin uzay programını açıklayacak. Oo. Hadi bakalım. Birkaç ay sonra. Hadi. Ekim'de ya da Kasım'da ee, şimdi planlamaları falan. Türkiye'nin uzay ee, şeyini açıklayacak. Ondan sonra planlarını, ondan sonra e, beklentilerini açıklayacak. Hedefler gösterecek. Bunlar bizim o zaman göreceğiz. Ya. Aynen öyle. Geleceğimiz. Çünkü sen içeride şu füzeyi yaptığında ya da İHA'yı SİHA'yı yaptığında bunları yönetebilmek için uzayda uyduların olması gerekiyor. Sadece uydu için söylüyorum evet. bunu.
Tamam. Space X. Aynısı inşallah. Tabii tabii Space yani böyle, bunlar böyle başlıyor. 12 bin işte tane, 12 bin tane uydu gönderiyor, gönderecek kararını aldı. Dünyanın interneti olmayan tek noktası kalmasın diye dünyanın etrafına evet. 12 bin tane gönderiyor. Amazon keza öyle, şu bu falan filan. Türkiye'nin altı tane uydusu var. Üç tane gözlem, üç tane haberleşme uydusu, üç tane de geliyor. Biliyorsun o göktük bir iki falan fırlatılırken o tüde Erdoğan'a neler yapıldığını falan biliyorsun. Protestolar şunlar bunlar falan filan. Şu anda bu çocuklar sayesinde bu ülkenin teknolojiye yatırımı günden güne artıyor. Milyar doların bile olsa bu insan kaynağı olmadığı müddetçe, bu sektörde şirketlerin Olsun, olmadığı müddetçe bir başarı elde etme mümkün başarı değil. Başarı elde sonuna kadar desteklemek kadar. lazım. Şimdi CHP'yi konuşalım. Senin çok sevmediğin bir Tabii, mesele. Evet. Oraya girelim, onu yüzüğe girelim. Onların, Şimdi, der, onların peki problemi ne? Uzay, onların, e, ajans, e, e, NASA, ne o? Onların problemi de şey, yeni deste kağıt, virüssüz yeni deste tamam. kağıt. İşte o, çok önemli, o çok önemli. <gülüyor> Önümüzdeki kağıt ya, çok önemli. Ya. Kavim, çok yeni önemli. deste çok kağıt dağıtmak. Neyse orada dün konuştuk, istersen o mevzuda girebilirsin. Ee, bugün köşe yazılarında falan var. Fakat arkadaş hani derler ya, ne kaftancı oğluymuş, ne cananmış be. Ha, tabii var söyle bak söylüyoruz ama da gide diyorlar ki bize yok abartıyorsun yani abartıyorsun. Tunca Özkan'ı yedi abartıyorsun. yani bir şekilde ezdi geçti Cabin. onu bunu şunu Son falan projesidir bu en CHP'lilerin dinozor tabir edilen tamam hakaret için söylemiyorum bunu eski böyle hani bin yıldır orada oturan koltuğu dolduran adam anlamında söylüyorum ya da kadın anlamında ne kadar dinozoru varsa CHP'nin abi Canan Hanım'a bir milim oynatamadı be Oynatamaz. ve Kemal Çünkü... Kılıçdaroğlu Günler sonra, bak günler sonra itiraf etmek zorunda kaldı. Canan Kaftancıoğlu'nun arkasında ama, durduğunu söylemek biz zorunda kaldı. Günler önce de yalnız söylemiştik yani. Ben de söyledim şimdi. Sen bir önce değil ya demiştim. Ben demiştim yani dedim ki Canan Kaftancıoğlu şu andaki dönüştürmüş öz hakiki CHP'nin projesinin herkes gider Canan e, kalır diyorsun. Taşıdır. Yani o onsuz olmaz yani. Şu anda Canan bu. Bütün bu kalemleri kaldırıp yazamayız. Canan için at ne yapacaksın? Program yapamayız. Telef her şeyi kaldır. Cana şu andaki mevcut CHP o ittifaklıkları var ya CHP, HDP, PKK, İyi Parti bilmem ne topladığın zaman bu bu hani neydi kayık ve hat neydi demokratik platform CHP, HDP öyle diyor ona çok güzel jargon üretiyor ya silahlı propaganda demokratik bu halkların bağışı kardeş ki tak ondan sonra bu ondan sonra bütün bunlar sonucunda bütün bunların e ekseninde kim var unutmayalım bakın. İstanbul İl Başkanı demek, bunu yanlış anlamasınlar, özellikle de CHP için söylüyorum, ee, CHP'li bir vekilden çok daha yukarıda yetkili, etkin bir insan demek. Yetkin ve Canan etkin. Canan Tabii. Kim ve o yüzden, o yüzden de Canan'ı atamazlar, projenin e, projenin zaten e, şeyi bu, lokomotifi bu. Bunu nerede atıyorsun, gönderiyorsun? Aylin mi bu? Halk TV'de konuştu, bu soru soruldu Kemal Kılıçdaroğlu'na. Canan Kaftancıoğlu Atatürk demekten imtina ediyor. Bunu da ifade etti. CHP kaynadı. Tabii. Siz CHP Genel Başkanı Şimdi olarak payızın... günlerdir konuşmuyorsunuz. Bu soru benim sorum yani. Bunu. Şimdi Payzı böyle soramıyor <gülüyor> da. <gülüyor> konuşmuyorsunuz ne diyeceksiniz? Sorusuna Bizim sorumuzu ekleyerek ben sordum. Konusu. Kılıçdaroğlu cevaplasın. Buyurun olarak Canan Kaftancıoğlu'na partinizin içinde saldırılıyor ve sürekli bir Atatürk tartışması var. Şimdi şöyle bu tartışmalar tamamen yapay. Yani ister Gazi deyin, yapay. ister Gazi Mustafa Kemal deyin, ister Gazi Mustafa Kemal Atatürk deyin, ister Atatürk deyin. Aynı kişiyi anlatıyorsunuz aslında. Yani yapay tartışmalardan kaçırmak lazım. Bu kadar şuna dönmek isterim. Canan Kaftancıoğlu'nun arkasında mısınız? Elbette ya. il başkanımız tabi destekliyoruz. Yani e, onun bu sistematik olarak sürekli bir tartışma konusu edilmesinin... Doğru bulmuyorum. Ve arkası, çalışmalarını ve arkasındayım diyorsunuz. E, çalışıyor tabii. Çünkü kanı bu konuda eleştiriyor musunuz? Ya da bu tartışmaları çıkartan parti içindeki e, tartışmaları. Yani bu konuda e, bir Yok, eleştiriyorsunuz. Kimseyi eleştirmiyorum. Herkes istediğini söyleyebilir ama bu, bu tartışmaların tamamen yapay olduğunu düşünüyorum. Efendim... Mustafa Kemal mi diyelim, Atatürk mü diyelim, Gazi Mustafa Kemal mi diyelim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk mü diyelim? Çocukça şeyler. 
<gülüyor> Vallahi bu çocukça şeyleri çıkartan da sizin partinin üyeleri biz değiliz yani ya hani bir de bu taraftan bir yapay ya. tartışma diyor bilmem ne diyor ya iyi de yani bu tartışmayı çıkartan biz değiliz yani Canan Kaftancıoğlu falan hani bir şey yapmıyoruz. Ben bu kadar dinlememiştim sonuna kadar. Böyle böyle, böyle. Ya, yapay diyorsun. tartışma diyor komik şeyler bunlar diyor bunlara şey gerek yok iyi de baba yani hani. Canan Kaftancıoğlu'nun dibine kadar arkasındasın Tabii. ama Tuncay Özkan'ın da arkasındasın. <gülüyor> ama öbürünün şimdi, de şunun da bunun da. Yapay tartışma dediğin mevzu bu... siz yapıyorsunuz zaten. Ama bir dakika bir şey ama anlamak lazım. Ama en kral lazım. tartışma o abi. Bunlar yapay tartışma. Yeni İskambil destesi <gülüyor> en kral tartışma. Şimdi burada aslında atladığımız şey şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP'nin e, Türkiye'deki politikasını anlayabilmen için iki tane unsura ihtiyacım var. Hı. Bunu hep söylüyorum. Akıl ve mantık. Çünkü sürekli onu koyuyor. CHP diyor ki efendim biz çözeriz diyorsun mesela. Küs sorunu ben çözerim diyordu bir. Ne yap? Akıl ve mantıkla. Onu ben çözerim. Nasıl baba? Akıl ve mantıkla. O kadar rahat ki. Yani nasıl iktidar şahsın yok. Nasıl çözersin? Böyle çözerim. Ben sanki vicdan, <gülüyor> romantik çözerim. Ne yapar? Takarım müziği baba. Bir koyarım bir Müslüm babadan. Böyle, ben böyle demiyorum ki. Akıl ve mantık diyor şimdi. Ve, ve çözdü. El hak doğru mantıklı. Neydi o? Kahvelerde kağıt oynanması önü açılsın. Her oyunda bir deste. Bu da bir akıl mantık doğru. Şimdi bu da bu da akıl mantık üzerine kurulmuş bak. Çünkü adam diyor ki projem benim bu lan. Bana niye kızıyorsunuz? Ya ben ne yapayım? Ben bu adamı diyor ya bunu Abdullah Gül aday yapacak mısınız diye soruyorlar. Diyor ki ya niye korkuyor bu Abdullah Gül'den? Ya sen bana niye soru soruyorsun ki? <gülüyor> soruyor soruyor niye cevap veriyorsun? <gülüyor> sen bunu onu çaldın mı? Ben onu çaldım mı? diye soruyordu ya. <gülüyor> sen niye soruyorsun? İkincisi bu yapay tartışmadan vazgeçmek lazım diyor. Yani bak burada akıl ve mantık burada biraz zorlanıyor. Arkadaş yapay tartışma diyorsun. Aylin'de de böyle oldu. Diğerlerinde de böyle oldu. Bir de bize çamur atıyor. Bazı medya grupları var ya şu yanda. E, özellikle köpürtüyorlar. Hocam ben köpürtmedim. Sen burada otururken en son derece durdurdum. Eline almışsın bir tomar kağıt. Tüm cevap teşkilatı dümdüz geçmiş. Vay böyle denir mi denmez mi? Eskisi, yenisi, yaşlısı, genci, Tunca Özkan'ı demişler. Hop ne yapıyorsun? Yıllarca dövmeye çalışırız. Bir dakika bir dakika. Niye attık değmiyorsun? Çünkü senin derdin var. Ulan diyen sendi. Hadi bana hadi dedik ben nasıl sihirin oraya sardın. Onu aldık. Yapay tartışmayı ben yapmadım. Sen yaptın. İki diyor ki herkes istediği konuşabilir ama diyor. Ya hem herkes istediği konuşabilir. <gülüyor> hem de yapay tartışma. Hem de yapay tartışmayı. Bırak o zaman istediği evet, konuşalım. CHP'nin CHP'nin hali pürmeli hali. Akıl ve mantık Bu, hocam yani buradan evet, ayrılmayacağız. Bu çok önemli. Sen burası de bizde yok önemli. o. O onda var. Bak burası çok önemli. Tabii. Ya ee... okeyciler lütfen ötekileştirme okeyciler hiçbir söz. Ben haftaya okeyciler ve tavla ben tavla severim. Tavlacı için bir şey istiyorum. Evet, aynen Çözüm. öyle. Bitti günün manşeti. Bu ara umre işi e, dışarıdan gelenler için yani dışarıdan umre yapacaklar için. Suudi Arabistan içinden değil de dışarıdan e, umre yapacaklar için Kasım ayında kontrollü bir şekilde açılıyor. Umre ziyaretleri. Suudi Arabistan içindense %30 bir oran koymuşlar anladığım kadarıyla. Ekim ayından itibaren yapacaklar. Ee, bunu duyurmuş olalım. Ee, bir iki haber daha vardı. Bu mütercimler için bir buçuk yıl hapis sistemi e, var. E, istedi. Bu ara HES'li dönem başladı. Hayat Hes var. Biliyorsun HES kodu var. Hepimizin var. Cep telefonunuzun çoğu akıllı. Buralardan e, Hayat ve Sağır programını indirdiğiniz oradan HES'i alabiliyorsunuz. E-Devlet'ten HES kodunuzu öğrenebiliyorsunuz. Veya SMS'le de kullanabiliyorsunuz. Kamu kuruluşlarında herhangi bir işlem yapacaksanız tahmin ediyorum bankalarda dahil olması lazım bunlara. HES kodunuz olmadan yapamıyorsunuz. Hatırlatmış olalım. Sonra hani ben bilmiyordum yok haberim yoktu falan demeyesiniz diyor. Devlet bilginiz olsun diyelim ve günün manşetini buradan bitirelim. Yarın saat 11'de Hikmet Genç'e karşınızda olmak üzere hepinize günler diyoruz. İyi günler.